好，我是妮娜，好久不见。今天呢，想和大家做一波近期的购物分享，分享一下我最近新购入的一些衣服，还有家居用品。进入孕晚期嘛，所以买的衣服都是比较舒适、居家，然后显瘦的衣服。希望大家能看得开心，那就让我开始今天的分享吧。前一阵儿因为 i n i s 合作系列出来了，所以我就买了一个格子的长裙。因为这个长裙它是连体的，不勒肚子，所以我就怀孕穿，我觉得很好，很合适。这个格子是这样的，就是比较素色，然后所以外面我给它套了一件黑色的长开衫，然后它的这种面料也是这种纯棉的。这个裙子还挺长的，可以没过膝盖。然后里面可以穿健身裤啊，或者是裤袜，还挺保暖的。里面其实再搭一件高领也可以，配上一双靴子，再加上一顶包头帽，就特别秋天的那种感觉。整个我觉得还挺法式的。印尼斯除了那条裙子，还买了这个贝雷帽。之前看石原里美的那个帽子的视频，被他种草了。他真是戴什么都很好看。那这个帽子它的版型我觉得还不错，材质是百分之百羊毛的，然后戴在脑袋上，这个开口挺大的，就是不会特别勒这个头围。我脑袋也不小，但是戴上它就是绰绰有余，造型感还挺强的。也有一点点这种法式的感觉，就搭配那种大毛衣啊，或者是穿那种长裙都挺好看的。另外一件大毛衣我真的是超推荐，摸着非常的柔软，这个毛衣面料一点都不扎，很亲肤，就可以挨着皮肤穿。然后它的颜色特别好看，是这种燕麦色，里面掺着一点点的米色、黄色还有灰色，远处看还是颜色挺丰富的，而且穿上也很显白。就是它可以随意搭配，碎花裙子搭配在一起，穿一双靴子也挺好看的，或者是和裤装搭配，在这种换季的时候穿特别合适。然后另外还买了几双优衣库的袜子，哎，挺推荐的。它的长度是刚好可以穿作当那种堆堆袜。然后在今年秋冬天穿那种 Birkenstock 的那种拖鞋，然后居家穿就会有一种很休闲的那种感觉。然后这三个颜色我觉得也很日常。然后我还为冬天准备了一双拖鞋，选的是灰色的，穿上特别舒服，底儿也是这种橡胶的。最近回购的两件内衣，内外的这个内衣，尤其是我去年开始接触的，自从接触之后就感觉真的是太舒服了，然后就把我衣橱里所有的内衣都换成了内外的。首先它是没有钢圈的，然后就是特别柔软，也有一些承托力，弹性特别大，穿上真的感觉就跟没穿一样。它也不用选尺码，不用花太多的心思。这个内衣自从我觉得穿着很舒服之后。我就给我妈妈还有婆婆都当过礼物，就送他们这个内衣。前呢，他家的内衣是这种宽肩带的，这次我也回购了宽肩带的，当做这种哺乳内衣。又出了这种新的细肩带的，这个肩带就是一年四季都可以穿，而且它也有很多的颜色，也可以当做抹胸穿。有时候裙子腋下露的比较多，这个内衣呢这块又比较宽，所以我就会把它穿在里面当做这种小抹胸。然后这次我在官网上又发现了他家新出了一个健身裤，然后还有这种卫衣。我今天身上穿的这个有点灰紫色的，也是多带了两个号，然后就是为了遮住我的肚子。换上之后就几乎看不出来。它这块还有一个开口，可以把手这样钻进去，整个就是这种比较宽松的感觉。然后我觉得搭配这个健身裤特别的和谐，就是饱和度很低、很高级的那种感觉。健身裤我也想。夸一下，穿上真的是超舒服，价格非常的美好。穿完 lululemon 的，再穿他们家的这个健身裤，我感觉舒适感真的是一样的。即使我现在肚子特别大了，就一点勒的感觉都没有。然后这个裤子也是无尺码的，所以大家也可以就是随便买。然后它有三个颜色，就是因为黑色的裤子太多了，我这回就买了一个这种淡紫色，我觉得这个颜色搭配今天灰紫色的这个上衣特别和谐好看。然后另外。我觉得这个包装盒也蛮可爱的，圆圆的这种，大家千万别扔，可以再次利用，当做那种收纳盒，收纳一些比较零碎的东西。前一阵 cos 打折，我还入了几件这种家居服
。然后第一件呢，就是这种比较长的短袖上衣，但是我故意买大了一个 size， 然后它就变成了一个长裙。现在还有一个这个小白领儿，我觉得挺好看的。这件的材质特别的厚实，感觉质感挺好的。最近利用率特别高，我就是天天在家穿。如果要再冷，外头套一件就是长一点的毛衣就可以。还有一件是燕麦米色的，会更柔软、更舒服一点儿。搭配这个优衣库的这个毛衣，应该挺好看的，就是都属于这种很温柔的颜色。它也是我买大的一个 size， 就也可以当做一个睡裙在家来穿。然后另外还入了一条这种小黑裙，感觉有点过季了，但是黑裙子年年穿它是不会过时的嘛。A 字裙或者是直筒裙是最显瘦的，完全看不出这个肚子来。这条裙子我也是稍。稍微买大了一码，这个腋下这部分就稍微有一点点大，就是搭配这个内外的这个内衣，然后穿在里面，这个腋下的地方就会挡住一半儿。像现在这个季节，我觉得外面搭配一件羊毛开衫就可以。然后我还入了无印良品的一些衣服，还有家居品。就首先先和大家分享一下这个碗吧，就上次 vlog 视频里已经和大家分享过了。那因为我觉得特别的好用，质感很好，所以我又多买了两个。因为过两天我妈妈也会来，然后我想一家人用一样的碗会更好一点。就是因为木头碗不能烫，所以这种。汤碗它上面有一层涂层，我觉得买无印良品的会稍微放心一点，这个就没有什么味道。然后这个碗也比较小，吃饭喝汤就是不会过量，会控制一下食量，也蛮好的。然后另外买了两个硅胶的这个勺子，还有铲子，就是它是一体的。我家的那个铲子就是有时候一用它这块有点要折，这个它就不会，用它做甜点应该会很幸福。然后另外还有这个勺，它这个勺是好多人都在推荐，因为它的这个头是这种硅胶，也是这种软的，然后它会把锅里的这些东西刮的就更干净一点。这两个都是这个明星产品，然后最近它好像还有折扣，大家可以去看看。买了两件他们家的针织品。又、就是一件米色的针织毛衣，材质是百分之百羊毛的，然后买了比平时大两码，我觉得穿起来会比较宽松，会很好看，穿多少年都不会过时的基础款。然后另外一件是一件黑色的针织开衫。也是买大了两码，它面料不是那种特别厚，是那种薄羊毛，就很舒服，或者是像秋冬披在肩上也挺好看的。那 OK， 以上就是今天的分享的全部内容了。那非常感谢大家看到最后。那如果你有任何问题呢，就欢迎在视频下方给我留言。那非常感谢大家收看，我们下次视频再见啦，拜拜。